Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядя Миша. Друзья, не отпускает меня Тула со своими пряниками. Я уже с вами делился рецептом классических тульских пряников. А сегодня хочу поделиться рецептом приготовления шоколадных пряников с начинкой. Будет очень вкусно. Готовим! В чашу просеиваем 360 грамм муки высшего сорта, но лучше использовать муку первого сорта. Отбираем 100 граммов муки для приготовления заварки. Затем еще отбираем 50 грамм муки на подпыл. В оставшуюся муку добавляем соду и хорошенько перемешиваем. Отставляем чашу с мукой в сторону и начинаем готовить заварку. В вок всыпаем 120 граммов сахара, 120 граммов меда, 50 миллилитров холодной воды. На среднем огне при постоянном перемешивании готовим до тех пор, пока весь сахар не растворится. Как только это произошло, добавляем сухие духи для пряников, хорошенько перемешиваем, затем сюда через сито просеиваем какао. Обязательно просеивайте, потому что у какао все равно остаются вот такие комочки, и их нужно будет тоже протереть через сито, чтобы не было комочков в нашем тесте. Продолжаем готовить на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы у нас ничего не подгорело. Как только появились первые пузырьки, убираем вок с плиты и просеиваем сюда 100 граммов муки. Хорошенько перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Как только это произошло, оставляем заварку в покое на 10 минут. Через 10 минут добавляем 100 граммов сливочного масла. Масло должно быть мягким, комнатной температуры. Также сюда вбиваем одно яйцо. И перемешиваем до тех пор, пока не получится масса однородной консистенции. Вот такой. Теперь сюда просеиваем муку с содой. И уже начинаем замешивать пряничное тесто. Вначале лопаткой, ну а потом, конечно же, руками. Затем припыляем стол мукой, высыпаем половину от той муки, которую мы оставили, 50 грамм. И начинаем потихонечку вмешивать ее в тесто. Тесто должно получиться гладким, упругим, и оно не должно липнуть к рукам. Но сильно мукой тесто не забивайте, иначе пряники получатся сухие. Вот такое тесто у меня получилось. А вот столько муки у меня еще осталось. Здесь 20 грамм. Теперь тесто припыляем мукой. Убираем в целлофановый пакет. И пакет с тестом убираем в холодильник на 30 минут. Пока у нас тесто охлаждается, подготовим форму. Нужно форму для пряника тщательно смазать растительным маслом. Тогда пряники выходить спокойно будет и узор останется четким. Тем временем прошло 30 минут, тесто остыло, достаем его из холодильника, вытаскиваем из пакета, отрываем кусочек теста массой примерно 140-150 грамм, подкатываем его в колбаску и треть от этого теста откладываем в сторону, а остальное подкатываем в шар, потом в колбаску и пальцами аккуратно, но уверенно распределяем по форме. Сильно не давите, а вот аккуратненько, но чтобы четко все прижимать. Вот так сформировали. Добавляем джем. У меня сегодня джем абрикосовый. Но для шоколадных, конечно, лучше использовать либо клюквенный джем или повидло, или вишневое. Но с абрикосовым тоже должно быть вкусно. Распределяем аккуратно в центре пряника. Потом берем часть, которую мы оставили. При помощи скалки раскатываем. Таким образом, чтобы тесто полностью покрыло пряник. Вот, видите, как получается. Теперь уверенными движениями соединяем края пряника, придавливая вниз. Вот таким образом. Потом выравниваем вверх. И теперь, чтобы легко извлечь пряник из формы, нужно от края формы отодвинуть тесто. Делается это вот таким образом. Затем переворачиваем над противнем, и тесто под своей тяжестью выходит наружу. Вот так. Так поступаем со всеми пряниками. Отправляем пряники в духовку, разогретую до 250 градусов. Нагрев вверх-низ, я ставлю их чуть ближе к верху. Готовим ровно 3 минуты. Через 3 минуты открываем дверцу. 
Пряники перекладываем на среднюю полку. Температуру уменьшаем до 170 градусов. Закрываем духовку и продолжаем готовить в течение 10 минут. Через 10 минут наши прянички готовы. Достаем их из духовки и перекладываем на решетку, чтобы они полностью остыли. Пока пряники остывают, подготовим белковую глазурь. Отделяем от яйца белок, взбиваем его в пену, добавляем 3 столовые ложки сахарной пудры, взбиваем вот в такую гладкую массу и при помощи марлеевого тампона, как у меня, или при помощи поролона, аккуратно наносим глазурь на пряник. Вот такая красота получилась. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас внутри пряника. Режется легко, пряничек мягкий. Чтобы они хранились долго, переложите остывшие пряники в целлофановый пакет и храните их в пакете. Ну вот он, красавчик. Аромат обалденный. Друзья, прям классно. Моим домашним шоколадные пряники нравятся больше. Так что, я думаю, и вам тоже. Так что готовьте, радуйте своих родных и близких. Делитесь рецептом со своими друзьями. И не забудьте подписаться на наш канал, если вдруг еще не подписаны. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пошел я есть пряник. Бор.